heart of the city of Hue, the old capital of Vietnam, lies the historic imperial city, an important tourist destination. The city of Hue, including the area surrounding the imperial city, is prone to frequent flooding. In recent years, the impact of floods on the city and its residents has increased due to climate change. Biến đổi khí hậu thì nó đã ảnh hưởng rất lớn đến tỉnh Thừa Thiên Huế, đặc biệt là đến thành phố Huế. Không chỉ là lũ lụt, hàng hán và bão mà ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập và cả cơ sở hạ tầng của người dân thành phố Huế. Đặc biệt là trong những năm gần đây, do cái biến đổi khí hậu xảy ra nó tăng lên về cường suất, tần suất và cường độ, nên là nó ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân, đặc biệt là cái nhóm lao động không ổn định, phụ thuộc vào lao động hàng ngày. Hue is one of three Vietnamese cities targeted by the government for investment in infrastructure to increase climate resilience. Financed by a loan from the Asian Development Bank, the Green Cities Development Project will protect nine kilometers of river embankments with public access and green spaces, upgrade drainage pipelines and road surfaces, and rehabilitate six water retention ponds in the Imperial City. In tandem with the green infrastructure investment, small-scale local projects were launched in seven wards of Hue to support communities that are vulnerable to climate risk. Following consultation with local people, ward governments selected projects from a range of options, including community flood shelters and neighborhood road improvement. The community-led initiatives in Hue are funded by a grant from the Urban Climate Change Resilience Trust Fund, financed by the Rockefeller Foundation and the governments of Switzerland and the United Kingdom. Cities are hotspots of climate change due to their economic role as well as dense population. This is why SECO supports cities in Vietnam through ADB's Urban Climate Change Resilience Trust Fund. SECO also supports inclusive and participative approaches because disaster and climate change target especially vulnerable groups. Andong Ward is a low-lying peri-urban area built on rice fields which surround the city. Neighborhoods are a mixture of new upscale homes and the simple dwellings of the original farming families who have lived here for generations. Under the community project, Andong Ward decided to construct a shelter for residents of this flood-prone neighborhood. Qua đó thì cũng có một số trường hợp ba con cái nhà cũng còn thấp, chưa kiên cố. Cho nên quá trình đó đối với nhà phong trọng bạo lục ở nhà nhà tại tại khu vực bảy thì đảm bảo rất là nhiều quyền lợi cho bà con trong quá trình thực hiện cái nhà và phong trọng bạo lục này. Nó hỗ trợ rất nhiều bà con trong các cái đợt mưa lũ có thể đi bà con ở giúp việc qua nhà phong trọng đó để đảm bảo cuộc sống trong quá trình vài ngày hoặc có thể là vài tuần xảy ra mưa bão mưa lụt tại khu vực đó. Mrs. Vo Thi Vong has lived in the neighborhood for 32 years, making a living collecting and selling bottles, cans, and scrap materials. Cũng năm nào cũng lụt hết. Nếu mưa to cũng bị ngập úng. Mưa to là cũng đây cũng ngập úng không có lối thoát luôn. Bữa nay mình có là là họ làm ông cổng á, đưa họ làm ông cổng mới thì mình có thoát về được chầm chầm chúng tôi chứ còn cũng chưa thoát nhanh được. Nếu mà mưa khoảng hai ba tiếng đồng hồ là có gì ở đây là thành vùng lụt lại thôi đó. Riêng cô thì úi trời, chứ thì có gì là nói chung là khi mà đã mưa lụt về thì thiên tai địch thòa thì cả vùng này thì ai cũng hưởng chịu cả nhưng mà riêng cái hoàn cảnh của riêng cô là khác là vì đang không vì cô là khó khăn nhiều mặt về là mặt kinh tế về là vì công an việc làm thân thử là khó khăn nhiều mặt Đó. là vì nghề nghề trái bao thì là lụt lùi thì không đi được không đi được thì chỉ chịu có chịu ngồi trên mà ngồi xuống nhìn xuống thôi thì cái vùng mà nếu mà nhà nước mà quan tâm tới cái vùng đi thì là cho được cái nhà nhà trọng lũ nữa thì chắc bộ toàn dân đi là họ phấn khởi đến khi lỡ khi lụt lùi là họ có chỗ nơi ăn trốn ẩn nữa đó là họ phấn khởi đó. When an extreme weather event hits the city, you know, the distribution of risks is, isn't even. So some people are much more exposed than others, and those people are likely to be poor. I mean, this community-led approach and focusing on the most vulnerable is what makes the difference between you know, a storm which damages the city but which it can recover from and a disaster which, which results in fatalities and, and loss of life. Now completed, 
the Andong Flood Shelter also serves as a community center. Nhưng mà khi có cái nhà chuẩn bảo này, một cái công dụng chuẩn bảo thật sự rất hiệu quả ở cái khu vực này. Là một trong những cái khu vực nó khi có lục của địa phương thì nó cũng thất trùng. Là một cái cơ hội rất tốt cho người dân trong việc phong trọng, phong trọng bảo. Nhưng cũng là một cái nơi thật sự rất ý nghĩa dành cho một số cái sinh hoạt cộng đồng như là cả câu lạc bộ của tụi em hiện nay. Before dawn, local residents arrive for exercise class at the Hung Su Ward Flood Shelter. Building community resilience is not just about infrastructure and buildings, it's also about strengthening bonds between neighbors. Children in Xuanfu Ward enjoying the new road in front of their school. Some wards opted to upgrade local roads through the community project to reduce flooding. This dirt road in Zahoi Ward is often flooded and impassable in the rainy season. Now it's being upgraded with improved drainage and elevated paved surface. 200 households in this isolated neighborhood rely on this side road to reach the main street. A local resident recalls a big flood in 2020. <laughs> là phải có xe như mỗi nhà là có một chiếc xe, ta đưa đón đi làm á là phải đưa đón các cháu là phải bị nghỉ học rất dài, trẻ em không đi học được và tất cả những cái, cái rác thải động vật chết, à, rác thải tên tên đường đường cao thật ung xuống. À, như vậy thì đối với mua mua bảo thì đặc biệt cái khu vực này là vùng một trong những vùng thấp nhất của của phường gia hội, thì ở đây thì được đầu tư con đường này thì bà con đi lại nó dễ dàng hơn. Đặc biệt là trong đó là có học sinh đi học thì nó đỡ bị ngập ủng và nó không bị dạng đoạn trong việc học tập chủng như sinh hoạt của bà con. Đây là một cái điều rất là là, 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 là tích cực và rất là tốt. À, người dân ở đây là còn có bà con xung quanh ở khu vực này cùng với là hội nông dân của phường đang tiến hành cái thực hiện cái chủ nhật xanh và để bởi vì cái, cái tuyển đường này mới được đầu tư xây dựng cho nên người ta cũng làm phát quang bụi rầm và tổng dọn vệ sinh môi trường cho nó sạch đẹp hơn. Yeah.